നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗാഡ്ജറ്റ് ഗുരു എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കാനോൺ ക്യാമറാസ് കാനോൺ ഡിജിറ്റൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറാസിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് അതായത് ഇന്ന് ആദ്യമായി നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കാനോൺ ഇ ഒ എസ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് കാനോണിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അഡ്വാൻസ് അമച്ചർ സീരീസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു അല്പം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈസർ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ അതിന് ഹോബി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ടൊരു താല്പര്യമില്ല നോർമലായിട്ട് ഒരു ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും നേടണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ യൂസ് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ് യു എസ് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട് ടോപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് മെയിനായിട്ടും വേണ്ട ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈവ് സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ നോക്കി വാലൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ടൈമിലും നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ബാക്കപ്പ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഐ എസ് ഒ അതുപോലെ അപ്രച്ച വാല്യൂ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നോക്കി തന്നെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ലൈവ് മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലാണ് ഇതിൻ്റെ സിൽ റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ വീഡിയോ നോർമലായിട്ട് തന്നെ ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വൈഫൈ ഉണ്ട് എൻ എഫ് സി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആ സെമി പ്രൊഫഷണൽ സീരീസിൽ വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് മോഡൽ പോലെ എ ടി ഡി ആയി ആ മോഡലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈഫൈയും എൻ എഫ് സിയും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈഫൈ ത്രൂ ഫോട്ടോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതുപോലെ എൻ എഫ് സി ത്രൂ ആയിരുന്നാലും ഫോട്ടോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് വരിക പക്ഷേ ബ്ലൂടൂത്ത് വരുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കൺസെപ്ഷൻ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ത്രൂ നമുക്ക് വീഡിയോസും അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മൊബൈലിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ വൈഫൈ മാത്രമുള്ള മോഡൽസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിൽസ് ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബ്ലൂടൂത്ത് വരുന്ന മോഡലിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസും കൂടി നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഈ വൈഫൈ ത്രൂ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ത്രൂ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വൈഫൈ ത്രൂ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് കണക്റ്റിവിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് തന്നെ എയ്റ്റിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബോഡി ഓൺലി ബോഡി വിത്ത് എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി
പിന്നെ നോർമൽ ഹോം പേർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇൻഡോ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം സൂമിങ് കിട്ടുന്നില്ല അധികം ഇൻഡോ പേർപ്പസ് മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ എയ്റ്റീൻ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൂം ലെൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ ഇൻഡോ പേർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം സൂ പേർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്യാം ചെറിയൊരു ട്രാവൽ പേർപ്പസിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസസ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസസ് ഉണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഇ എഫും ഇ എഫ് എസും രണ്ട് ലെൻസ് മൗണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇ എഫ് ലെൻസ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇ എഫ് എസ് ലെൻസും ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഡ്യുവൽ പിക്സൽ സീമോസ് എ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മോട്ടോർ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഓട്ടോ ഫോക്കസിംഗ് വരുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഓട്ടോ ഫോക്കസിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ വ്യൂ ഫൈൻഡർ അതുപോലെ സ്റ്റിൽസ് സ്റ്റിൽസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈവ് സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യുന്നതും വ്യൂ ഫൈൻഡർ ത്രൂ നോക്കി എടുക്കുന്നതും ഫോക്കസിംഗ് സ്പീഡ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസിംഗ് സ്പീഡ് ഈ ഡ്യുവൽ പിക്സൽ സീമോസ് വരുന്ന എല്ലാ മോഡൽസിൻ്റെയും ഫോക്കസിംഗ് സ്പീഡ് വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഫോക്കസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം അപ്പോൾ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ്സ് വന്നിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓൾ ക്രോസ് ടൈപ്പ് ഫോട്ടോ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഹോറിസോണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാമറയും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലും ഹോറിസോണലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫോക്കസിങ് പിന്നെ കിട്ടും അല്ല അങ്ങനെ ഹോറിസോണലായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫോക്കസിങ് കിട്ടി നമുക്ക് ക്യാമറ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോറിസോണലായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണം പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് ടൈപ്പ് വരുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പോലെ ആ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നാലും ഹോറിസോണൽ ആയിരുന്നാലും ഈസി ആയിട്ട് ഫോക്കസിങ് കിട്ടും അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവും ഓൾ ക്രോസ് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോക്കസ് ഔട്ടായി പോകും എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ വരത്തില്ല ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സീൻ മോഡ്സ് എന്ന് വന്നിട്ട് ഈ മോഡയിലിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം നോർമലായിട്ട് നമ്മളിപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനുവലായിട്ട് എടുത്ത് ഒരു കുക്കിംഗ് ഷോയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റി കളേഴ്സ് വിവിടാക്കി അങ്ങനെ എടുത്ത് ആ ഒരു ടൈം ലാഗ് ഇതിന് വര വരാണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സീൻ മോഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എടുക്കുക അത് ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കളേഴ്സ
പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പർപ്പസേ അതാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാമറ എടുത്തത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറ വേണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ മാനുവൽ കൺട്രോൾസ് ഇട്ടിട്ട് ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കാൻ ആ ഉള്ളൊരു ഐഡിയ ഇത് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സീൻ മോഡ്സ് എടുത്തിട്ട് സീൻ മോഡ്സിനകത്ത് ഈ ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും അതിനകത്ത് ഫുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സെൽഫി പോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും കുട്ടികളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പല്ല ഇങ്ങനെ ഓടി കളിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് നമുക്കതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം മോഡ് വരുന്നുണ്ട് കിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വിളക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേക ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നൈറ്റ് നൈറ്റിൽ പോർട്രേറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോ ലൈറ്റിൽ പോർട്രേറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മാനുവൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറച്ചിടണം ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ ഹാൻഡ് ഷൂറിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് ബ്ലർ ആയി പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നൈറ്റ് പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേക ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് വരുന്നത് ബാക്ക് ലൈറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൂമിനകത്ത് നിന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് നിന്നാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്ത് നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കവർ ചെയ്തായിരിക്കും പോവുക അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആളുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുടെ ഫേസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം എച്ച് ഡി ആർ ബാക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോഡ് വരുന്നുണ്ട് ആ മോഡ് ഇട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ മൂന്ന് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലോ ലൈറ്റിൽ നല്ല ലൈറ്റ് കുറവ് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് വരും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് വരും നോർമൽ മോഡലിൽ ഒരു ഇമേജ് വരും എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വിത്ത് ലൈറ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ നല്ലൊരു ഇമേജ് കിട്ടുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് എന്താ പറയുക ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻസ് ആ ഫിൽട്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഗ്രെയിനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ വരും ബാക്ക് എല്ലാം ഗ്രെയിൻസ് പോലെ വന്നിട്ട് ആളെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആളെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രെയിനി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നോർമലായിട്ട് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഗ്രീനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ ടോയ് ക്യാം എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ വരും കളർ ടോൺസ് മാനു അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മിനിയേച്ചർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ വരും അതായത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് മാത്രം നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ബാക്കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന ബാക്കിലോട്ട് എന്നാലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന
ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഫിഷ് ആയി പോലെ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബൾജ് ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് വൈഡ് ഏരിയ കിട്ടുന്ന പോലെ ആ അങ്ങനെ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഇട്ടിട്ട് എടുത്ത ഒരു ഫീലായിരിക്കും അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഇമേജിൽ കിട്ടുക പിന്നെ ഉള്ളത് സോഫ്റ്റ് ഫോക്കസ് നമുക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫേസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പോർട്രേറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുടെ ഫേസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലിട്ടിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഫോട്ടോ സ്റ്റോപ്പിലിട്ടിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് ഫോക്കസ് ആയത് അത് ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റീവ് ഫിൽട്ടേഴ്സിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് അതുപോലെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് സെൽഫ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നമ്മൾ സെൽഫി മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്ന സെൽഫി പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ സെൽഫി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് അല്ല ഇതിന് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റബിൾ ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി ഡി വരുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്നതിനെ വ്യൂ ഫൈൻഡർ ദൂരം നോക്കി നമ്മൾ സിൽസ് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടോപ്പ് അതായത് ഒരു ഇതിന് അകത്തൊരു പ്രോഗ്രാം നിറയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിലാണ് ഇപ്പം മേളിൽ കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ വേറൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റബിൾ ടൈപ്പാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റബിൾ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചേരിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മേളിൽ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് താഴെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറാസിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ വലിയ ടൈപ്പല്ല പക്ഷെ ചെറിയ ടൈപ്പാണ് പക്ഷെ ഇതിനും അത്യാവശ്യം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സ്മോൾ ടൈപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ലിത്യമായ വൺ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് മറ്റേ ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറാസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് റീചാർജബിൾ ടൈപ്പ് ബാറ്ററി തന്നെയാണ് സെയിം അതേ ടൈമൊക്കെ തന്നെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ റീചാർജിങ്ങിനും എല്ലാം പക്ഷേ ഇതിന് ആ വെയ്റ്റ് ക്യാമറയുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചേക്കുന്നത് അതൊരു കുറവായിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം പേർപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഫുൾ ഡേ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അധികം കാശ് ചിലവില്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു ബാറ്ററി ഒരു എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതും ഒരു വലിയൊരു കുറവായിട്ടോ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ആ ബാറ്ററിയുടെ സൈസ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ക്യാമറയുടെ വെയിറ്റ് കുറയും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈസിയാണ് ഇത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ചൂ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക റിവ്യൂസ് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പേർപ്പസിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഹോബി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ബാക
ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക റിവ്യൂസ് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കുക നല്ലൊരു ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു മോഡൽ തന്നെയായിരിക്കും